guys and welcome back to another video from ozone classes in this video we will be talking about nmc bill and next exam next is the name of an exam okay so hum log abhi uske bare mein baat karne wale hain pure uh, national level pe chaos macha hua hai ki aakhir jo hai nmc bill book kya hai ये कब तक पास होगा इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे काफी सारे लोग हैं जो एनएमसी को अपोज कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीजन है काफी लोग हैं जो प्रमोट कर रहे हैं जिनकी संख्या थोड़ी सी कम है क्योंकि प्रमोट उतने लोग नहीं कर रहे जितने लोग अपोज कर रहे हैं जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है सो आई लेट यू नो अबाउट इच एंड एवरीथिंग इफ यू आर अ मेडिकल एक्सपीरियंट दिस वीडियो इज टोटली फॉर यू बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर आपको यहाँ पे एनएमसी के बारे में और नेक्स्ट एग्जाम के बारे में हर डिटेल मिलेगी सो जस्ट मेक श्योर दैट यू वॉच द कंप्लीट वीडियो अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप टू स्पीड पे या फिर वन स्पीड पे जो है इस वीडियो को देख सकते हैं जिससे कि आपका टाइम जो है बचे सो एक कॉमन एग्जाम होने वाला है एमबीबीएस के बाद पीजी के लिए ओके पीजी के लिए यानी कि एमडीएमएस कोर्सेज के लिए आपके जो एग्जामिनेशन होते थे उसे हम बोलते थे नीट पीजी एग्जाम ओके ए आई पीजी एम जो एग्जाम होता था वो आपका एक एग्जाम था जो कि नीट पीजी के लिए आपकी सीट्स डिसाइड करता था उसके बाद जो फॉरेन ग्रेजुएट्स आते थे बाहर से एमबीबीएस करके समझ लीजिए आपका कोई दोस्त है जो रशिया में एमबीबीएस कर रहा हो या फिर यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहा हो या फिर कुछ आपके ऐसे दोस्त होंगे जो जॉर्जिया में एमबीबीएस कर रहे होंगे किर्जिस्तान में एमबीबीएस कर रहे होंगे ये जो सारे बंदे हैं इनको एक एग्जाम देना पड़ता था जिसे हम बोलते थे एमसीआई स्क्रीनिंग जो कि उतना हार्ड नहीं होता था एज कंपेयर टू दैट ऑफ यू नो नीट पीजी एग्जामिनेशन उतना हार्ड नहीं होती थी एमसीआई स्क्रीनिंग लेकिन इंडिया में अगर इन्हें प्रैक्टिस करनी है तो इन्हें एक लाइसेंस चाहिए होता था और उस लाइसेंस के लिए इंडिया में वर्क करने के लाइसेंस के लिए इन्हें जो है एमसीआई स्क्रीनिंग का एग्जाम देना पड़ता था सो दैट स्क्रीनिंग एग्जाम इज ऑल्सो नाउ मर्ज इन योर नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट नाम का एक एग्जाम होगा यानी कि नेशनल एग्जिट टेस्ट उसमें आपके जो फॉरेन ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उन्हें जो लाइसेंस का एग्जाम देना था वो भी अब इसमें मर्ज हो चुका है आपके जो पीजी का एग्जाम होता था जो कि आपकी पीजी की एंट्रेंस को जो जो टेस्ट होता था बेसिकली जो आपके पीजी की सीट्स डिसाइड करता था कि आपको मतलब कि कौन सी स्पेशलाइजेशन मिलेगी वो एग्जाम भी अब यही हो चुका है नेक्स्ट और आपके बाकी जो अलग अलग चीजें थी यानी कि एमएससी फोर्थ ईयर के सॉरी एमबीबीएस फोर्थ ईयर के जो आपके एग्जामिनेशन थे वो भी यहां पर मर्ज हो चुके हैं तो ये जो आपकी चीज है वो आपके तीनों फैक्टर्स को डिसाइड करेगी देर विल बी अ कॉमन एग्जामिनेशन विच विल बी डिसाइडिंग ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स ओके जो आपके बाहर से ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं जो आपके इंडिया से ग्रेजुएट हो रहे हैं और जो फाइनल ईयर के सिलेबीआई पे ओरिएंटेड एक एग्जाम होगा जो कि आपका नेक्स्ट एग्जाम कहलाएगा जिसके अकॉर्डिंग आपके सारी जगह पर जो है एडमिशन होंगे और लाइसेंस जो है जो है अवेल होंगे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है आपका इस एग्जाम का वो यह है कि देर विल बी यूनिफॉर्मिटी ओके इफ द एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव दिस दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू अंडरलाइन ओवर हेयर दैट इफ द एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव देर विल बी अ यूनिफॉर्मिटी कि हर लोग जो है सेम लेवल का एग्जाम दे रहे हैं क्योंकि अब समझिए कि एमबीबीएस के जो प्रॉफ्स होते हैं बेसिकली उनमें जो एग्जाम्स होते हैं दे आर सब्जेक्टिव अब समझ लीजिए एम्स दिल्ली में अलग तरीके की चेकिंग होती है एम में अलग तरीके की चेकिंग होती है के में अलग तरीके की चेकिंग होती है अगर आप सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन बनाते हैं तो प्राइवेट कॉलेज के जो बच्चे हैं ऑब्वियसली वो ज्यादा स्कोर करेंगे एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स क्योंकि सब्जेक्टिव uh, एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज है जहां पर जो है आपकी राइटिंग भी मैटर करती है आपकी समझाने की स्किल्स भी मैटर करती हैं तो अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है जिसकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है हो सकता है वो कम स्कोर कर पाए और उसे पीजी की सीट ना मिल पाए और हो सकता है कोई ऐसा डॉक्टर जिसको मीडियम नॉलेज हो जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो वो हो सकता है बहुत अच्छा स्कोर कर जाए सो सब्जेक्टिव इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट इन एनी ऑफ द केस सो आई थिंक दैट द एग्जामिनेशन शुड बी ऑब्जेक्टिव वन सो दैट द ट्रांसपेरेंसी कुड बी मेंटेन यूनिफॉर्मिटी कुड बी मेंटेन ओके तो ये है आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन के बारे में अब आपका जो एनएमसी बिल है बेसिकली वो यूजी के लिए क्या है यूजी के लिए आपका एनएमसी बिल ये है कि आपका वन नेशन वन एग्जाम की जो पॉलिसी है वो इन्होंने दी है कि आपका एम्स और जिपमर के जो ऑटोनॉमस एग्जामिनेशन होते थे बिकॉज दे आर बेसिकली ऑटोनॉमस बॉडीज तो अलग अलग से अपना जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते थे एम्स का एग्जाम एम्स की काउंसलिंग सारी की सारी चीजें जो थी नीट पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं थी एक भी सीट आपकी नीट से नहीं जाती थी सो so, सारी जो चीजें थी बिल्कुल इंडिपेंडेंट मैनर में काम करती थी बट नाउ ये जो है बिल दिया गया है सौंपा गया है पास नहीं हुआ है अभी तक दैट्स व्हाट यू नीड टू नोट ओवर हेयर कि अभी पास नहीं हुआ है जैसे कि आपकी एक एप्लीकेशन होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है अगर आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन आपके क्लास टीचर के पास जाती है देन वो आपके एच के पास जाती है देन प्रिंसिपल देन उसके बाद हो सकता है आपके रजिस्ट्रार सर के पास जाए देन द फाइनल सिग्नेचर शुड बी डन बाय द वाइस चांसलर इन एन यूनिवर्सिटी सिमिलरली आपका जो बिल है वो भ
दैट यू फील कंफर्टेबल ओके आप जो अभी आसानी से जो है अपनी प्रिपेयर प्रिपरेशन करें कोई ज्यादा टेंशन ना लें क्योंकि टेंशन लेने से आज तक कुछ हुआ नहीं है और ये सारी जो चीजें हैं इनको इंप्लीमेंट होने में बहुत टाइम लगता है दोस्त सो जस्ट मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर वेल ओके फॉर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन जो पहले होती थी तो आपकी जो है प्रिपरेशन लेवल बढ़ेगी अभी यहां पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि अभी इस चक्कर में पढ़ रहेंगे कि एग्जाम कैसा होगा हम एक बार लॉ पास हो जाने देते हैं एक बार पेपर पैटर्न का पता लग जाए उसके बाद ही हम स्टार्ट करें पेपर पैटर्न में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू ऑल द डिफरेंट बॉडीज अगर एक कॉमन पेपर होगा तो उसमें चेंजेस भी आएंगे तो कोई ऐसे कोई भारी भरकम चेंजेस नहीं आएंगे कि हाँ यार आपको संस्कृत पढ़ के जानी है ऐसा कुछ नहीं आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपकी कॉमन रहने वाली है उन पर आप लोग प्रैक्टिस करें असर्शन रीजन और लॉजिकल रीजनिंग वैसे भी आप लोग जो है एग्जाम से एक महीने पहले पढ़ने बैठते थे तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इवन इफ द एग्जामिनेशन पैटर्न गॉड चेंज तो भी तीन चीजें तो आपकी कॉमन है आप उनको जो है रेगुलरली फोकस से बिल्कुल पढ़ने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पैटर्न पे अभी कोई भी जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है सो so, ये जो आपकी चीज है वो यहां पर थोड़ी सी सही हो जाती है थोड़ी सी गलत हो जाती है बोथ ऑफ द परसेप्शन आर देयर क्योंकि अब यहां पर बात यह है दोस्त समझ लीजिए कि पूरी इंडिया में एक एग्जामिनेशन है तो बहुत ही फेयर होगा कंडक्टिंग अथॉरिटी एक होगी तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है बहुत ही अच्छी बात है कि एक एग्जामिनेशन होगा लेकिन ये भी कहीं ना कहीं गलत है कि सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा वन पीस ऑफ पेपर के नॉट डिसाइड योर फ्यूचर ये जो कोटेशन है ये यहां पर आकर मार्क आ जाएगा क्योंकि आपकी पूरी साल की मेहनत जो है आपके एक पेपर पर डिपेंड करती है भगवान ना करे लेकिन समझ लीजिए कभी आपकी तबियत खराब हो जाती है या फिर ट्रांसपोर्टेशन में कोई एरर है ट्रैफिक में आप लोग फंस गए पंद्रह मिनट लेट हो गए गेट की एंट्री बंद हो गई तो आपने मेहनत की डिजर्विंग कैंडिडेट होने के बावजूद आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते थे उसके बावजूद आप जो है उस एग्जामिनेशन में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए या फिर समझ लीजिए कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है या फिर आप नर्वस हो गए देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हुआ नॉट यू नो दैट मच क्यूरियस अबाउट नीट एग्जामिनेशन जो कि एम्स में बहुत अच्छा कर लेते थे उनकी नीट की रैंक होती थी अराउंड सेवेंटी एट्टी लेकिन उनकी एम्स की रैंक हमेशा जो है अंडर टेन आप लोगों को मिलती थी ऐसे आपने काफी सारे टॉपर्स देखे होंगे तो एग्जामिनेशन का पैटर्न भी काफी मैटर करता था तो अब उन स्टूडेंट्स को कॉन्शियस होने की जरूरत है कि अगर एक एग्जामिनेशन होता है तो मेक श्योर दैट यू गिव हंड्रेड परसेंट ऑफ योर एफर्ट्स यू जस्ट पुल अप योर साउथ एंड गिव अप योर बेस्ट शॉट इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम ओनली क्योंकि एक एग्जामिनेशन अब जो है आपकी लाइफ डिसाइड करने वाला है अगर ये बिल इसी साल पास होता है तो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग एन ने अभी तक ये नहीं बताया है कि वो फेब में एग्जाम कंडक्ट करेगा या नहीं क्योंकि अभी जो है नोटिफिकेशन आई थी कि दो बार एग्जामिनेशन होने वाले हैं इन फेब एंड इन मई तो so, अभी आपकी कोई ऐसी नोटिफिकेशन जो है उस पर भी अश्योरेंस नहीं आया सो जस्ट मेक श्योर कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल फ्लो में रखें उसे टूटने ना दें क्योंकि अभी काफी सारी चीजें हैं जो कि अलग अलग तरीके से होने वाली हैं एक और इस बिल के अंडर एक और चीज आती है कि पचास प्राइवेट सीट जो थी मेडिकल की उनकी जो फीस है उनकी रेगुलेशन जो है हमारी कंडक्टिंग अथॉरिटी ही करेगी अब यहां पर यह जो है एक मेरिट भी है एक डिमेरिट भी है अगर समझ लीजिए गवर्नमेंट ने उस सीट के दाम काफी कम कर दिया ओके okay, समझ लीजिए कोई प्राइवेट कॉलेज है जो कि एक करोड़ में अपनी एमबीबीएस की सीट बेच रहा था या फिर एक करोड़ में एक दो करोड़ में अपनी समझ लीजिए हम हाइपोथेटिकल डेटा लेके चल रहे हैं अपनी पीजी की सीट बेच रहा था तो अगर उस तरीके से आप देखें तो अगर समझ लीजिए कोई एमबीबीएस का स्टूडेंट है जो कि आपका जाकर वहां पर एडमिशन लेता है पचास जो फीस है वो रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट तो समझ लीजिए गवर्नमेंट ने फीस कर दी एक लाख पर मंथ तो बचे हुए पैसे कहां से निकलेंगे दोस्त बचे हुए पैसे निकलेंगे बाकी सीट्स पे से थोड़ा पैसा बढ़ाकर तो यहां पर लेकिन ये एक फायदा है कि जो मीडियम फैमिली से हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं वो लोग हैं जो कि अच्छी एजुकेशन अवेल कर पाएंगे प्राइवेट स्कूल्स में प्राइवेट कॉलेजेस में जो फैसिलिटीज होती है बहुत ही ज्यादा ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा ऑसम होती है तो आपको वो जो है एक एक्सपोजर मिलेगा क्योंकि आप गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सीट्स में भी वहां पर जा सकते हैं सो वहां पर जो है फीस कम हो जाएगी लेकिन बात यह है यार बची हुई चीजें जो है वो बहुत महंगी हो जाएंगी ओके क्योंकि बची हुई सीट जो है रेगुलेशन होगी तो ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीजें हैं अगर गवर्नमेंट सीट्स के दाम कम कर रही है तो जाहिर सी बात है प्राइवेट अथॉरिटी सीट्स के दाम बचे हुए बढ़ा देगी यहां पर जो है नेक्स्ट एग्जामिनेशन की जो हम बात कर रहे थे वो थोड़ा सा अच्छा यहां पर इसलिए हो गया क्योंकि देर आर अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स यूज टू बाय सीट्स ओके समझ लीजिए किसी के पिताजी है वो बहुत बड़े बिल्डर है किसी के पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर है जो कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर जो बनाना चाह रहे हैं उनके बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं ढाई ओके तो इतने में जो है उन्हें गवर्नमेंट सीट्स तो
तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है आप बिना पढ़े जो है प्राइवेट कॉलेज आपको पास जरूर कर देगा लेकिन अब वहां पर आपको लाइसेंस मिलने में अभी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो है कॉमन है नीट पीजी के एग्जामिनेशन के अकॉर्डेंस में ही उसका लेवल होगा तो अगर आपका बच्चा बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं करता है एमबीबीएस के दौरान तो उसे जो है वहां पर लाइसेंस नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात यह है कि अब यहां पर आपको इंडिया में जो है मेडिसिनल फैसिलिटी देखने को मिलेगी कि सिर्फ अच्छे डॉक्टर सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर जो है वो आगे आएंगे अभी तक जो हो चुका वो हो चुका आगे आने वाले टाइम में आपके जितने भी मोस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो कि उस एग्जामिनेशन को फाड़ेंगे जो उस एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे क्लियर करेंगे सिर्फ वही इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है मेडिसिन की जो फैसिलिटी है वो जो बहुत अच्छी हो जाएगी और काफी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे कि तीन साल की जो है कंपलसरी इन्होंने इंटर्नशिप रख दी है तीन साल की कंपलसरी प्रैक्टिस रख दी है रूरल एरियाज में जो कि अभी मतलब कि लीगलाइज नहीं हुई है अभी इस पर कोई पर्टिकुलरली यू नो कमेंट आया नहीं है लेकिन अगर इस तरीके से भी हम लोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो रूरल एरियाज है जो गाँव के इलाके हैं गाँव खेड़े के इलाके हैं जहाँ पे अच्छे डॉक्टर अच्छी मेडिसिनल फैसिलिटीज नहीं होती थी वहां पर डॉक्टर जाके अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है गाँव के लोगों को भी एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपोजर मिलेगा इंडिया जो है उन्नति के पथ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है ओके सो जो बर्न एनएमसी बिल के बारे में जो बात हो रही थी वो हो रही थी रिगार्डिंग फीस अब जो गरीब का बच्चा है अगर सीट्स के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो जो 50 परसेंट सीट है जो ऑटोनोमस अथॉरिटीज खुद रेगुलेट करेंगी उनमें हो सकता है उन्हें सीट ना मिले लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो बिल्कुल कैस फ्री है फिलहाल के लिए अगर बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज मैनेज हो जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अगर कंडक्ट करा पाते हैं देन दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट थिंग इन इंडिया जो कि हर चीज को रेगुलेट करने के बहुत ज्यादा काम आ रही है हर चीज को ट्रांसपेरेंट करने के बहुत ज्यादा काम आ रही है और सीधी सी बात है हम किसी को भी डॉक्टर नहीं बना सकते यार ये हमारा देश है इसमें ऑलरेडी बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर जो है घूम रहे हैं तो मेक श्योर sure कि हम लोग सिर्फ बहुत ही ज्यादा अच्छे डॉक्टर जो है क्वालिफाइड डॉक्टर जो है जो बहुत ज्यादा मेहनत करके डॉक्टर बनते हैं उन्हीं को यह टाइटल दें डॉक्टर का और सिर्फ उन्हीं को प्रैक्टिस करने दें तो जाहिर सी बात है ये जो एग्जाम है अब इसमें यह नहीं पता कि कितने कैंडिडेट बैठेंगे और कितने कैंडिडेट को ये लोग जो है लाइसेंस देंगे लेकिन ये एग्जाम जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मददगार जो है साबित होने वाला है इस देश की उन्नति के लिए इस देश में जो है फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए और खासकर हमारे देश में बुरा हाल है इसी चीज के रिगार्डिंग जो है इलाज वगैरह काफी ज्यादा महंगा हो जाता है तो अगर कोई डॉक्टर समझ लीजिए बन जाता है और वो अपनी फीस के पैसे अब कैसे निकालेगा गरीब लोगों से निकालेगा तो ये कहीं ना कहीं उस चीज को भी रेगुलेट करने में थोड़ी बहुत हेल्प करेगा इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे दैट वी शुड सी कि किस तरीके से जो बिल है ये लागू होता है उसके बाद ही हमें पता लग पाएगा अभी हम सिर्फ जो है चीजें आपस में डिस्कस कर सकते हैं अभी हम किसी भी चीज को कंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता है कि एग्जामिनेशन कौन से बेस पे होने वाला है वेदर इट इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कौन सी चीज कैसे रेगुलेट होने वाली है तो जाहिर सी बात है अभी आप इन सब चीजों को भूल जाइए अगर एग्जामिनेशन आपका एक भी होता है तो भी आपकी जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है बिल्कुल सेम होगी और आपका जो पेपर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली नीट पैटर्न का ही होगा तो आप जिस तरीके से पढ़ाई करें उस तरीके से पढ़ाई करते रहिए और एमबीबीएस पीजी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑलरेडी वेरी अवेयर ऑफ एन एम सिविल सो आई डोंट थिंक उनको कुछ बताने की जरूरत है इस यू नो मैटर में तो आप जो है अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं नीट एम्स की तो आप जो है कंसिस्टेंटली चलते रहिए आपके जो है पैटर्न में बहुत ज्यादा कुछ भारी भरकम चेंज नहीं होने वाला है सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो इफ योर फ्रेंड्स आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन जस्ट शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो ज्यादा पसंद आई है तो आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाल सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं आप लोग यहां पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन